आज हम करने वाले हैं एक सम कॉल्ड स्पाइस पैराडाइज द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी फाउंड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ स्पाइस पैराडाइज तो हमको क्या क्या करना है पहली बात तो इसमें ये जरा देख लेते हैं कैलकुलेट एंड कमेंट ऑन द स्पाइस पैराडाइज अंडरलाइन प्रॉफिट फॉर द ईयर 2018 एंड 17 डिस्कस पोटेंशियल बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस टू इन्वेस्टर्स ऑफ प्रोवाइडिंग विद परफॉर्मेंस मेजर्स एंड एडिशनल टू दोज रिक्वायर्ड बाय आईआरएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ठीक है एक बार पढ़ लेते हैं The following is the extract of information to be found in the financial statements of Spice Paradise. We have given a net loss here, and we have given him to have a net profit here. Okay. CFO of Spice Paradise uses underlying profit to provide investors with additional information on the company's financial performance. Underlying profit is a measure based on earnings before interest. tax depreciation and amortization but also excludes the effects of events which are not part of the unusual or usual business activity which is buying or selling spices theek hai matlab jo one off transactions hai wo sare related nahi hai unko add back karna hai aur jo earnings before interest tax and amortization hai usko to add back karna hi hai waise bhi CEO notes that trading conditions were particularly difficult for Spice Paradise during 2018 due to poor harvests, leading to supply shortages and uh, higher purchase prices. ठीक है एक एक करके यहाँ पे नोट्स दिए हुए इम्पेयरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी वगैरह वो सब के तो ये सब अभी अपने को देखना है कि एडबैक करना है कि नहीं करना है तब द प्रॉपर्टी इज एन ऑफिस बिल्डिंग ओन्ड बाय स्पाइस पैराडाइज ये पहला इम्पेयरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी For the property is the office building owned by Spice Paradise, which ha which had not been previously revalued. During 2018, the local river burst its banks due to exceptional levels of rainfall, damaging the property. The insurers classified the this as an act of God and would not compensate for Spice for the loss. So this is also like a one-off event. So ये फिर से impairment of property होने वाला नहीं है. So we can add this back during. 2017 स्पाइस पर एरा नेक्स्ट वाला है शेयर बेस्ड पेमेंट्स इन 2017 शेयर बेस्ड सॉरी शेयर स्पाइस पैराडाइज ग्रांटेड शेयर्स टू सेवरल डायरेक्टर्स एज पार्ट ऑफ द इंसेंटिव स्कीम सच ग्रांट्स ऑफ शेयर्स आर नॉट एक्सपेक्टेड टू टू रिकर मतलब ये भी वापस आने वाले नहीं है ईच ईयर सीनियर मैनेजर रिसीव बोनस एज पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस रिलेटेड पे स्कीम ठीक है नेक्स्ट क्या है थर्ड वाला फॉरेन करेंसी गेन स्पाइस पैराडाइज इंपोर्ट्स स्पाइसेस फ्रॉम ओवरसीज पेइंग सप्लायर्स A foreign currency during 2017, the currency of key suppliers suffered an unexpected devaluation. ये फिर से हो सकता है ना actually I think ये हो सकता है एक मिनट मिनट ये अपने एक एक ना management bonus भी था तो वो भी एक बार check कर लेते हैं sorry. Each year, senior manager receive bonus as part of the performance related pay scheme. तो ये ठीक है ना ये वाला ठीक है. ये देखो ये जो हमको net profit और net tax station दिया हुआ है ना ये हमको नीचे के सारे आइटम्स माइनस करने के बाद दिया हुआ है तो हमको जो जो चीजें हमको नहीं लगती ना वो वो सारी हमको एड बैक करनी है तो मैं ना यहाँ पे काम करता हूँ साइड बाय साइड एक्सेल बना के ही चलता हूँ तो हमें दिया गया है क्या नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन ठीक है 2018 और 2019 का सॉरी 2017 का कितना दिया है वो हमको माइनस थ्री एंड एटीन हमको पहुंचना है अंडरलाइंग प्रॉफिट विच इज एबिटा मतलब अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड एमोटाइजेशन तो हमको यहाँ तक अगर पहुंचना है तो हमको सबसे पहले कई चीजें एड बैक करनी है इंटरेस्ट एक्सपेंस हमको ये एड बैक करना पड़ेगा डेप्रीसिएशन एमोटाइजेशन
एट फाइव थ्री सिक्स सेवन टू सिक्स सेवन टू वही टू इम्पेमेंट प्रॉपर्टी आई हेड सेड कि वी हैव टू एड बैक शेयर बेस पेमेंट तो जो मैनेजमेंट बोनस है ना वो तो हर साल मिलने ही वाला है लेकिन ये जो दो चीजें इम्पेमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एंड शेयर बेस पेमेंट ये सब जो है ये बार बार नहीं आने वाला है बराबर है ना इम्पेयरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी कितना है फोर और जीरो और यहाँ पर जीरो और टू ऐसा है मैनेजमेंट बोनस हर साल आने वाला है तो वो ठीक है फॉरन करेंसी गेन इज ऑल्सो आई थिंक मतलब ये होगा ये हर साल ही होगा इफ आई एम नॉट मिस्टेक इन क्योंकि हर साल गेन या लॉस तो होगा ही अगर गेन या फिर लॉस होगा ना क्या करे इसको फॉरन करेंसी गेन हर साल होगा इसकी गारंटी नहीं है फॉरन से फॉरन करेंसी का लॉस भी हो सकता है काम करता हूँ मैं अभी के लिए ना इसको ऐड करके रखता हूँ बाद में अगर मेरे का सो वी कैन माइनस इट एनी टाइम तो ये अभी गेन था तो इसको मैं माइनस में अभी लिखूंगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी ऐड हुआ रहेगा वो चीज है ना ड्रीन टू थाउजेंड एटीन स्पाइस कंपनी स्पाइस ऑफ इट बिजनेस विच इन वर्ल्ड डिस्पोजल ऑफ सम अंडर अंडर यूटिलाईज एसेट तो ये भी रिस्ट्रक्चरिंग चार्जेस ये हर साल नहीं होने वाला ये इन्होंने खाली इसी साल किया है इतने चार लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट्स और डिस्पोजल ऑफ सुनना तो यही ना ठीक है ना डिस्पोजल ऑफ एसेट्स तो ये भी चीज हर हर साल थोड़ी होगी लॉस ऑफ डिस्पोजल ऑन एसेट्स दो अलाउंस फॉर एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस स्पाइस पेराडाइज ऑफर्स क्रेडिट to many of its customers and occasionally suffers non payment the company only also occasionally has to write off inventory which is physically deteriorated occasionally bol raha hai to ye har saal fir se hone hi wala hai ye matlab not har saal but occasionally this event is going to occur so i don't know i think i think idhar tak humko add back karna chahiye ye sare figures ko तो दिस इज माई अंडरलाइन प्रॉफिट जो मुझे आता है और फिर इसी इसी चीज के बारे में बोलते रहेंगे कि जो जो चीजें रिकरिंग है वो नहीं आएंगी जो रिकरिंग है वी डोंट हैव टू कंसिडर देम बट विच है वन ऑफ इवेंट और यू नो तो वो सब चीजों को हमें यहाँ पे एड बैक करना है इन और अंडरलाइन फॉर प्रॉफिट ऐसा लेट uh, सी सही है कि नहीं है हम उन्होंने एटीन दिया हुआ है और नीचे यहाँ पे आंसर में उन्होंने एट लिखा हुआ है ठीक है मैं यहाँ पे अभी के लिए एट लिख देता हूँ देन वी गेट ट्वेंटी थ्री एंड ट्वेंटी फोर सो वी आर करेक्ट ये देखो हमारा पूरा सही है लॉस एंड डिस्पोजल टू फोर माइनस वन टू फोर ये सब बराबर है एवरीथिंग इज करेक्ट अच्छा भाई दो ये मैंने अंडरलाइन पर प्रॉफिट आपको दिया और एबिटा जो है ना वो ये है एक्चुअली सॉरी इधर हम लोग एक नया कॉलम बनाएंगे एबिटा के लिए ये ये दिस इज फॉर दिस ठीक है ना तो एबिटा का वैल्यू यहाँ पे आता है इन चीजों को ऐड करके अभी के लिए मैं कर नहीं रहा वरना ये नहीं है वरना ये नीचे के फिगर भी पूरे हिल जाएंगे इसलिए फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ वो ठीक है करेक्ट ये हो गया बराबर से 
discuss the potential benefits and limitations to investors of being provided with performance measures additional to those required by IFRS standards. So, I don't know the benefits or limitations of this, so I'm going randomly go to my head. One limitation is that uh, when additional performance measures are being provided to investors, this is sometimes to show the lack of performance measures or the uh, weak performance or to cover up the, the, the poor performance that has been uh, occurred uh, in the basic financial performance. Like, like in this case, the concept of underlying profit and, and its, and its, and its uh, disclosures to the investors would have been provided so that the, the the net profit or loss before taxation of minus three in 2018 can be covered up or could have been layered. So, we will say Benefits mein ye ek hai ki it will help investors to understand the knowledge of uh, the business in a, in, a, in a deeper prospect. Like, uh, if these in... If these investors are some kind of lending institution, then it will help them to understand whether uh, the entity can invest in this, whether the investor should invest in this entity or not. It will help the investors to know uh, the the future risks and opportunities of the entity and will and also help the investors know ki what kind of expenses are going to uh, recur or happen again in the future. Uh, will help the investors to know the management's view about these uh, about these uh, risks and opportunities and how are management and how is management planning to to deal with these uh, respectively ha uh, it increases the complexity of the nahin, complexity kahan bada rahi hai complexity to easy kar raha hai na it ha uh, it can make the 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 disclosure the disclosure criteria kind of monotonous and long vast vast is a very good word vast and reading them can be monotonous for the investors two points benefits may be additional measures or ratios can be calculated with the help of this and with help the investors Actually, I have told many times that investors have told investors. Let's stop it there. I don't know the benefits. Yes, investors might view these additional disclosures as clutter. I mean, I am taking the chapter number 1, 2, 3. I am taking the points of that. Clutter, etc. Clutter, etc. Clutter, etc. Clutter, etc. Yeah, I think I can say so many points for this point. Yeah, I think I can say so many points. A company may disclose additional information where it is felt that its true performance is not apparent from its accounts prepared under IFRS accounting standards. A single standardized set of accounting practices is never able to provide sufficient information to fully understand a specific entity's position or performance. Entities more interested in the future goal and they say that just the financial figures, investors are not just interested in the financial figures, but also in the other aspects of the entity. Additionally, information can help the investors and potential investors understand management's view of what is important to the entity and the nature of management's nature of management decisions. Furthermore, APMs can provide investors with forward-looking guidance into the company's future prospects, whereas traditional Financial reporting is retrospective in nature, not necessary, but okay. However, there are major concerns relating to the disclosures of additional information. Uh, there is a risk that APM, that is additional performance measures, will not be clearly defined in terms of meaning, calculation, or context. Investors may struggle to reconcile APMs to the audited information included in the financial statements and therefore ensure whether APMs are reliable. I said last time when I said APM, I said this point that an APM which has been calculated for the current year would also have to be calculated for the previous years in order to be comparative and this increases the job and this increases the job of the management. I said that. But here, look, here they asked us for investors, so I didn't say that. But for managers, we could tell them. 
although companies must be allowed some flexibility in how they calculate apms this is inevitably leads to issues in the comparing such information across periods and between entities in providing apms there is a risk that management may cherry pick ha management sirf wo best apms hi select karega classify all negative aspects of the performance as non routine and claim all the positive results as part of the ordinary activities this risk is magnified if the apms are given high prominence in the annual in the annual report or other investor communications theek okay? hai so that's it thank you for watching bye 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 bye